ব্যক্তি থেকে পরিবার সমাজ থেকে রাষ্ট্র দেশ থেকে বিশ্ব সবকিছুর চালিকায় রাজনীতি তাই রাজনীতির দশ দিক নিয়ে রাজকাহন সাথে আছি শারমিন চৌধুরী নিবেদন করছে জিপিএইচ পাঁচ একমাত্র ছেলে আয়ান আহমেদকে খাতনা করানোর জন্য গত বছরের একত্রিশে ডিসেম্বর ঢাকার ইউনাইটেড মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন বাবা শামিম আহমেদ লাইসেন্স বিহীন সেই হাসপাতালে অস্ত্রোপচার পূর্ববর্তী অ্যানথেশিয়া দেওয়ার পর টানা তিন দিন জ্ঞান ফেরেনি শিশুটি পরে তাকে গুলশান দুইয়ের ইউনাইটেড হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় গত সাত জানুয়ারি মৃত্যু হয় তার ভুল চিকিৎসা ও হাসপাতালের অবহেলার কারণেই আয়ানের মৃত্যু হয়েছে বলে অভিযোগ শিশুটির পরিবারের ছয় দিন আগে ঈশ্বর দিতেও অ্যানস্থেশিয়া ভালোভাবে না করা এবং ভুল চিকিৎসায় দুই প্রসূতি মায়ের মৃত্যুর অভিযোগ ওঠে এর আগে গত বছর সেন্ট্রাল হাসপাতালেও ভুল চিকিৎসায় মৃত্যু হয় বাচ্চা সহ এক প্রসূতি মায়ের এভাবে ভুল চিকিৎসায় নামি দামি হাসপাতালেও রোগীর মৃত্যুর ঘটনায় নিবন্ধন এবং লাইসেন্স না থাকা সহ নানা অনিয়মের চিত্র উঠে এলেও কদিন তোড়জোড়ের পর আবারও যেন সেই পুরনো অনিয়মেই চলতে থাকে স্বাস্থ্যসেবা কিন্তু কেন এসব অনিয়ম দেখার দায়িত্ব কার শিশু আয়ানের মতো অকাল মৃত্যুর দায়কার এসব নিয়ে আলোচনায় আজ রাজকাহন স্টুডিওতে আমার সাথে আছেন প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত চিকিৎসক ও মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ইমেরেটাস অধ্যাপক ডক্টর এ বি এম আবদুল্লাহ আছেন জাতীয় স্বাস্থ্য অধিকার আন্দোলনের আহ্বায়ক ও বিএমএর সাবেক প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ডাক্তার রশিদি মাহবুব এবং আছেন বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ব্যারিস্টার তানজিবুল আলম স্বাগত জানাচ্ছি আপনাদের তিনজনকেই আজকের রাজকাহনে শিশু আয়ানের মৃত্যু দায় কার এই শিরোনামে কথা বলতে চাই একটু শুরুতেই বুঝতে চাই ডাক্তার রশিদি মাহবুব মানে আপনার ডাক্তার আবদুল্লাহ আপনার কাছে আমি একই বিষয় একটু প্রথমে জানব যে এই আমাদের মুসলিম অধ্যুষিত দেশে খাতনা একদম একটা প্রতি ঘরে ঘরে বাচ্চাদের ছেলে বাচ্চাদের একটা নিয়মিত প্রক্রিয়া সেই একটা স্বাভাবিক ঘটনা একদম গ্রামের শহরে সবখানে আদিকাল থেকে এই এই বিষয়টি চলে আসছে সেখানে এমনকি কখনো কখনো উদযাপনও করা হয় এই সুন্নতে খাতনা সেখানে এরকম একটা স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে গিয়েই শিশু আয়নকে মানে শিশু আয়নের মৃত্যু এরকমটি কেন হলো ডাক্তার রশিদি মাহবুব একটু পিছনে যাই সেটা হচ্ছে আমাদের দেশে আগে খাতনা কত হাজমরা হাজমরার প্রক্রিয়াটা সাইন্টিফিক সাইন্টিফিক ছিল না কিন্তু আনহেলদি ছিল মানে ইয়াটা হতো বাট দে আর স্কিলড প্রথম কথাটা হচ্ছে এখানে স্কিলের একটা ব্যাপার আছে হোয়েদার ইউ হ্যাভ ডান ইট অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি ডান ইট এটা আপনাকে মনে রাখতে হবে কে করছে কাকে করছে এখন যেটা হচ্ছে এখনকার চাহিদা আবার উল্টে গেছে যে আমার ছেলে যেন ব্যথা না পায় কারণ আমাদের সারকাম শোষণ করতে আসতে তো ওনার দূরে পালানোর চেষ্টা করছি দূরে আইনটা করাই দিছে এখন এই যে বেটার প্রিকুয়েশন নেওয়ার জন্য সেখানে অ্যানাস্থেশিয়া লাগে অ্যানাস্থেশিয়ার একটা হচ্ছে লোকাল অ্যানাস্থেশিয়া আর একটা হচ্ছে জেনারেল জেনারেল অ্যানাস্থেশিয়ার একটা শর্ট টার্ম অ্যানাস্থেশিয়া যেটা এখানে বেলা হয় কালাপসল নামে একটা আছে যে কি মাইচিন এটা মানে একটা ড্রাগ আছে যেটা দেয় কিন্তু ওটাতে মূলত ঘুম মূলত ঘুমের জন্য দেয় যাতে বাচ্চাটা নড়াচড়া না করতে পারে এখন এটা ডোজ এর একটা ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার আছে ডোজটা যদি বেশি দেওয়া হয় তাহলে ওকে চিরল নিদ্রায় ফেলে দেয় সুতরাং এইখানে এই জায়গাটা হচ্ছে ট্রিকি কোন বাচ্চার কতটুকু লাগবে তার রিয়াকশানটা কতটুকু হবে এটা জানার জন্য স্কিল যে লোক যে অভিজ্ঞ সে এটা বুঝতে পারে কিন্তু যে অভিজ্ঞ না তার পক্ষে কিন্তু এটা প্রথম দিকে অ্যাসার্ট করাটা কঠিন হয় আর যেটা হচ্ছে যে তারপরও মৃত্যু হতে পারে কারণ আমি কিন্তু বলছি এই যে এটার যে রিয়েক্টিভ ইয়ে আপনি শত প্রিকুয়েশন নিলেও সেটা কিন্তু ঘটতে পারে কিন্তু নাম্বারটা কম আমরা কিন্তু এইখানে যে জায়গাটা অ্যানালাইসিস করতে চাব নেগলিজেন্সটা কোথায় হয়েছে এটা কিন্তু মূল প্রতিবাদ্য আসবে কারণ এটা হত্যা করা হয় নাই এটা ও দুর্গ ও আত্মহত্যাও করে নাই কিন্তু দুর্ঘটনাজনিত একটা কাজ হয়েছে ও নিজের ইয়াতে না অন্যের প্রেক্ষাপটে তার দুর্ঘটনাটা ঘটছে তো সুতরাং এই জায়গাটাই হচ্ছে মেডিকেল সায়েন্সের চ্যালেঞ্জটা যে ইজ ইট ডান অ্যাপ্রোপ্রিয়েটলি প্রথম শর্তটা সেটার জন্য ইনকোয়ারি দরকার দ্বিতীয়টা হচ্ছে যদি বাচ্চা মরে গেলেই তো প্রবলেম সলভ হয়ে গেল না দে ক্যান আস ফর কম্পেনসেশন সিভিল ছুট এগুলো হতে পারে এবং এই এটা যত কম হয় যে দেশের প্রেক্ষাপটে সেখানে এটা ভালো যেমন উন্নত বিশ্বে 
বাচ্চা কিন্তু যেহেতু ওরা হসপিটালেই ডেলিভারি হয় তারা কিন্তু ওই সারকামসেশনটা ক্রিশ্চিয়ান মুসলমানদের করে দেয় ওখানেই জু আর জু আর আপনার ওই ঝামেলা গুলো করে না মার হয়তো একটু ঝামেলা হতে পারে আর এখন এগুলো টেকনিক এত অ্যাডভান্স করে গেছে যে ওটা কাটার তো দরকার হয় না ওটা কিন্তু আজকে ওই ইয়ে দিয়ে যন্ত্র দিয়ে চাপ দিলেই ওই ওটাকে সেপারেট করা যায় এবং হোমোস্টেসিস হয়ে যেতে পারে এখন দেয়ার আর থাউজেন্ড অফ ডিভাইস কিন্তু আমাদের এখানে যেটা করে এটা তো এই শর্ট টার্ম অ্যাক্টিং দিয়ে করেছে পুরো জেনারেল অ্যানাস্টেশিয়া দিয়ে করে যে এই বাচ্চাগুলি একটু বড় হয়ে যায় এখন আমাকে প্রথম বুঝতে হবে নেগলিজেন্সটা কোথায় হয়েছে হ্যাঁ তাদের অ্যাসেসমেন্টের গণ্ডগোলটা কোথায় দি ম্যান হু হ্যাজ ডান ইজ ইজি এ স্কিল দি ম্যান হু হ্যাজ গিভেন দিস ড্রাগ ইজ ইজ স্কিল এইটা হচ্ছে কিন্তু আমাদের বিচারযোগ বিষয় এবং ওই এটি এই কথা বলে কোনো লাভ নাই যে ওই হাসপাতাল রেজিস্ট্রেশন নাই এটার জন্য রেজিস্ট্রেশনেরও অতখানি ভূমিকা নাই আমি কথাটা বলছি কিন্তু রেজিস্ট্রেশন নাই কেন সেই দায়িত্ব কার তো সুতরাং এগুলো একজনে আরেকজনের ইয়াতে না করে আমরা প্রথমেই জানতে চাই চাব যে এটা কেন হলো তার তথ্য বিচারগুলো একটা ইনকোয়ারিতে জানতে হবে তারপরে গিয়া ওর বাপ মা কী করবে বাপ মা যদি চায় দেখেন ডেফিনেটলি ফাইল এ কেস ফর দি কম্পিটিশন না এটা তো একদম বেসিক একটা অনিয়ম সেটা নিশ্চয়ই চিহ্নিত হচ্ছে সেটা এতদিন পরে কেন এটা তো এটা তো একটা মৌলিক প্রশ্ন এতদিন পরে কেন এবং কদিন পরেও হয়তো আমরা এই কথা জিজ্ঞাসা করবো এখনও কেন ডাক্তার এ বি এম আবদুল্লাহ আপনার কাছ থেকেও একটু যদি আয়নের বাবার বক্তব্য যেটি গণমাধ্যমে এসছে তিনি বলছেন যে নামি দামি অনেকে ইউনাইটেড মেডিকেলের সেবা নেয় সেজন্য কিছু টাকা বেশি গেলেও ছেলেকে ভাতনা নিরাপদে হবে এই বিশ্বাস থেকে ওখানে গিয়েছিলাম অথচ ছেলেটা আমার লাশ হয়ে ফিরল মানে এই যে নামি দামি হসপিটালে গিয়ে যেখানে স্যার বলছিলেন যে অ্যাডভান্সড অনেক ব্যবস্থা এখন আসছে মানে আপনার কি মনে হয় যে প্রক্রিয়াগত যদিও নিশ্চয়ই তদন্তের বিষয় আছে কিন্তু যেইভাবে যতটুকু আমরা দেখতে পাচ্ছি বা খবরগুলো উঠে আসছে তাতে কি মনে হয় আসলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের ভুল দেখতে পান গাফিলতি দেখতে পান না ধন্যবাদ আপনাকে শুধু দর্শকদেরকে শুভেচ্ছা জানাই স্বাগত জানাচ্ছি আসলে যেটা আমি শুরুতেই আয়ানের যখন মিডিয়াতে আমি খবরটা দেখলাম সত্যিই মর্ম হাতে সুন্দর একটা আদরের বাচ্চা ফুটফুটে বাচ্চা যার যায় সে তো বোঝে বাপ মা এই কষ্ট কীভাবে সবে এইটা তো আসলে মানে কোনো কিছু বলেই তাকে ভূ প্রভুত দেওয়ার মতো কিন্তু কিছু আসলে না আমি অত্যন্ত দুঃখিত মর্মাহত তো এখন কথা হলো যে এটা তো একটা তদন্ত সাপেক্ষ ব্যাপার কারণ জিনিস চার সার গ্রাম সঙ্গে তো কত হচ্ছে গ্রামে গঞ্জে তো যে যেটা বললেন সার বললেন হাজাম দিয়ে করাই দেয় না এই করে চলে যায় তো কয়েকবারে ঘাস এটিই তো হতো প্র্যাকটিক্যালি এখন ধরেন নতুন আধুনিক চিকিৎসা বের হয়ে গেছে কিন্তু এই সারকাম শুন করে একটা মানুষ চলে যাবে মারা যাবে এটা তো আসলে কেউ মেনে নিতে পারছে না এটা তো কোনো অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই তারপর আমি বলবো যে এটা ধরেন এক তদন্ত করতে হবে তদন্ত করলে এত তদন্ত কমিটি কিন্তু হয়ে গেছে অলরেডি তারা মধ্যে তদন্তের রিপোর্টও দেবে দ্রুত সময়ে তদন্ত করলে আসলে কষ্টটা হয়তো জানা যাবে কেন হচ্ছে যেহেতু তাকে অজ্ঞান করা আর পরেই ঘটনাটা ঘটছে তো বাপ মা তো এটা বাপ মার যে অভিযোগ এটা তো অস্বাভাবিক না যে নামি দামি হাসপাতালে গেলা আসলে তো এই সারকাম সেজন্য নামি দামি হাসপাতাল প্রয়োজন পড়ে না তারা গেছে এটা সত্য যে কোনো এখানেই করা যায় ছেলেকে একটু আরাম দেওয়ার জন্য বাচ্চা যেন কষ্ট না হয় চিল্লা ফেলা না করে তাকে আরামে যাতে করতে চায় আস্থা নামি দামি হাসপাতালগুলো হয়তো একটা আস্থার জায়গা না সেটা ঠিক আছে কিন্তু এটার সঙ্গে নামি দামি অত বড় বড় অন্য চিকিৎসার জন্য নামি দামি হাসপাতাল কিন্তু সারকাম সেজন্য জন্য নামি দামি হাসপাতাল দরকার পড়ে না আসলে গেছে তারা আমি তাদেরকে ব্লেম দিচ্ছি না তারা যাচ্ছে তার ছেলের ভালোর জন্য হয়তো গেছে ঘটনা ঘটে গেছে আর কি তা আমার মনে হয় যে দ্রুত একটা তদন্ত হবে প্রশাসন থেকেও কিন্তু তদন্ত কমিটি করা হয়ে গেছে আর কি তখন তো রিপোর্ট আসলে কষ্টটা জানা যাবে যেহেতু তার অজ্ঞান হয়ে গেছে এনআইসিয়া ঠিক মতো দিছে কি না ডোজ বেশি বলো কি না কী হলো এরকম কোনো একটা ঘটনা নিশ্চয়ই ঘটছে আর কি তো এনআইসিয়া কিন্তু নর্মালি যে কারো কিন্তু কমপ্লিকেশন হতেই পারে এনি ওয়ান এর বাচ্চা হোক আর বয়স্ক হোক এনআইসিয়া তো বিভিন্ন অপারেশনের জন্য তো দেওয়া হয় কিছু নর্মাল জটিলতা মেডিকেল সায়েন্সে কিন্তু আসে এটা হতে পারে আর কি এখন কথা হলো ডাক্তারের জন্য ভুল হোক বা যায় আসলে কোনো তাকে ধরেন কেউ কেউ বলে যে বা অনেকে হয়তো অভিযোগ করছে মেরে ফেলছে এই করছে আসলে কোনো ডাক্তার তো কাউকে মেরে ফেলতে চায় না 
এটা এক্সিডেন্টালি হয়তো হয়ে গেছে তার বাবা প্রশ্ন তুলছে শিশুটির বাবা প্রশ্ন তুলছে যে তিনি প্রশ্ন তুলছেন যে তার বাবা তার মানে তার বাচ্চা ঠান্ডার সমস্যা ছিল জেনেও ফুল বডি অ্যানেসথেশিয়া বা স্যার যেটি বলছিলেন জেনারেল অ্যানেসথেশিয়া কেন তাহলে আসলে কি করা হলো সে পুরো অবচেতন হয়ে গেল কেন না ওই যে ওই যে ওই সিডেটিভ জাতীয় যাতে ঘুমিয়ে পুরো ওই ড্রাগটাই আপনার ওই প্যাটার্নটাই ওই ক্যালাপসাল ড্রাগ যদি দিয়ে থাকে সাধারণত আমরা তাই করি জেনারেলিস্টিসা সাধারণত করতে চায় না কারণ ওইটা আবার রিভাইভ করতে হয় করতে এটা ওই ওরা মনিটারিং করে তখনই বোঝার কথা কিন্তু মনিটারিংটা হয়তো এখানে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হ্যাঁ সেটাই বলছি যে এটা আসলে এটা হ্যাঁ ঘটনা ঘটে তদন্তটা না হওয়া পর্যন্ত অনুমানিক কথা বলতে লাভ নাই প্রথম কথা বাপ মাকে সান্ত্বনা দেওয়ার কোনো ভাষা নাই তারা তো বলবে তার বাচ্চাটা মানে এটা তো অন্যায় কিছু না বারবার ঠিকই বলছে তারা এবং তারা কিন্তু কেসও করছে অলরেডি এবং হাইকোর্ট থেকে বোধহয় একটা রায়ও হয়েছে मारा गो कथा गो उठा अस्वाभाविक किसान তারপরে আমি মনে করি যে তদন্তটা হোক তদন্ত রিপোর্টটা বেড়ে আসুক অনুমানিক কথা বলে জিনিসগুলো হয়তো আর কমপ্লিকেটেড হয়ে যাবে আর কি হয়তো সাত দিনের মধ্যে তাদেরকে রিপোর্ট দিতে বলছে রিপোর্টটা আসলে হয়তো বোঝা যাবে এটা কি গাফিলতি ইচ্ছাকৃত আমি মনে করি না যে কোনো ডাক্তার ইচ্ছাকৃতভাবে কোনো রোগে মেরে ফেলতে চায় এখন তার হয়তো ভুল হইতে পারে ভুলটা এন কতটুকু ভুলের মাত্রা কতটুকু যেটিই হোক আমার মনে একটু ধৈর্য সহকারে তার তদন্তটা হওয়ার পরে বোধ হয় একটা আলোচনা করে প্রশাসন নড়ে চড়ে বসছে কিন্তু এরপরে একটু নিশ্চয়ই এই নড়ে চড়ে বসাটা নিয়ে একটু বিশেষ প্রশ্ন আসে নড়ে চড়ে একটা ঘটনা ঘটলে নড়ে চড়ে বসে তারপরে আবার নড়ে চড়ে বন্ধ হয়ে যায় এটাও সত্য এটা নিয়ে আমি একটু কিন্তু করা উচিত করতে তো হবে এবং ভবিষ্যতে যাতে এই ধরনের ঘটনা না ঘটে কারণ একটা বাচ্চা সিম্পল সাকাশন করতে ডেড বডি নিয়ে আসতে হবে এটা মানে আমি তো ডাক্তার হয়ে বলছি এটা কিন্তু আসল অসহ্য চস এটা তো আসলে মেনে নেওয়া যাচ্ছে না তাই না এটা তো সবাই খুব কষ্টকর এবং তাদের যে ক্ষতি বাপমার অপূরণীয় এটা কেউ কোনোভাবে টাকা দিয়ে বা যত টাকাই হোক সেটি দিয়ে এটা পূরণ করার জন্য তানজিবুল আলম এই যে নড়ে চড়ে বসা এটি আসলে এখন দেখা যাচ্ছে যখন নড়াচড়া শুরু হয় তখন বের হয়ে আসে যে এই হাসপাতালের নিবন্ধন নাই লাইসেন্স নাই এই বিষয়গুলো শুধু এটা খুব অবাক হবার মতো বিষয় না কারণ করোনা কালে দু সালে যখন সেই রিজেন্ট হাসপাতালের লাইসেন্স অনিয়ম বেরিয়ে আসলো তারপরে অভিযানে দেখা গেল এরকম অনেক হাসপাতালের লাইসেন্স নাই বা নিবন্ধনই নাই এরকম তখন দু হাজার নয়শো ষোলোটি হাসপাতাল লাইসেন্স ছাড়াই চলছে এরকম অভিযানে বেরিয়ে আসে মানে এই নড়ে চড়ে বসাটাতে আসলে কি হয় নড়াচড়া পরে বন্ধ হয়ে যায় কেন এরা কি আসলে আইনের ঊর্ধ্বে ধন্যবাদ আমি এখানে একটা লিগাল আপনার যে লিগাল প্রশ্নটা সেটা উত্তর দেওয়ার আগে আপনাদের রিপোর্টিং জেনারেল রিপোর্টিং নিয়ে বিশেষ করে মেডিকেল নেগলিজেন্স রিলেটেড রিপোর্টিংগুলো যখন করা হয় ওখানে অনেক মিস ইনফরমেশন থাকে এবং আপনার একটা তো মিস ইনফরমেশন থাকে আরেকটা হচ্ছে যে মানে পপু পপুলিস্ট একটা কনক্লুশন ড্র করার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায় এর ফলে আসলে মানে প্রকৃত সত্য উদ্ঘাটনের চেয়ে মানে মিডিয়া ট্রায়াল এবং মিডিয়া ট্রায়াল করে মিডিয়া ভার্ডিক্টটাও খুব তাড়াতাড়ি দিয়ে দেওয়া হয় এই জিনিসটা এই চর্চাটা বিশেষ করে মেডিক মেডিকেলের মতো একটা স্পেশালাইজড ফিল্ড নিয়ে করা উচিত না এবং করার সময় এই সতর্কতাটুকু অবলম্বন করা উচিত যে আমি যে কথাটা বলছি একটা নিউজের মাধ্যমে একজন রিপোর্টার বলে দিচ্ছে যে ডাক্তারের ভুল চিকিৎসা ও অবহেলায় এই মৃত্যু হয়েছে এই একটা মেডিকেল নেগলিজেন্সের ক্ষেত্রে কিন্তু মানে আপনি দেখে বলে দিলেন ব্যাপারটা অত সহজ না মানে আমাদের অভিজ্ঞতা দেখি আমার কিছু অভিজ্ঞতা হয়েছে মেডিকেল নেগলিজেন্স নিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে হোয়াট মে এপিয়ার টু বি ওপেন অ্যান্ড শার্ট কেস মানে প্রথমে দেখে মনে হচ্ছে আরে এটা তো এত এত গবেষণার কি আছে এটা তো বোঝা যাচ্ছে লোকটা মারা গেছে না নিশ্চয় মুখের ডাক্তারের দোষ আছে কিন্তু দেখা যাচ্ছে ফার্দার ইনভেস্টিগেশনে অনেক ইস্যু বের হয়ে আসে এবং তখন দেখা যায় ইভেন আপনার তিরিশ মিনিটের ইন্টারভেনশনের পার্থক্যের কারণে আপনার মেডিকেল কনক্লুশন চেঞ্জ হয়ে যেতে পারে এখন যেমন ধরেন দুজন স্যারই বললেন আমি মেডিকেল এক্সপার্ট না বাট এই যে কথাটা বলছি যে তাকে আপনারা প্রতি সবাই রিপোর্টে আসতেছে জেনারেল এনেস্টেশিয়া দেওয়া হচ্ছে একজন ডাক্তারকে যদি জিজ্ঞেস করতেন তাহলে বলতো জেনারেল এনেস্টেশিয়া আর এই চেতনা নাশক যেটা দেওয়া হচ্ছে সেটার মধ্যে কিন্তু বিস্তর ফারাক আছে হ্যাঁ এইটাতে ধরেন আপনাকে শুধুমাত্র নিঃশ্বাস নিতে দিল কিংবা ইনজেকশানটা দিলেও আপনাকে মাস্কটা দেয়া হয় না থ্রু আউট দ্য পিরিয়ড এনেস্টেশিয়ার ক্ষেত্রে বড় অপারেশনের ক্ষেত্রে আপনার 
যে লাং যে ফাংশনটা সেটা মেশিনের মাধ্যমে করা হয় এখানে সেরকম কোনো কিছুই হয় নাই তো রিপোর্টে এমন পরে মনে হয় যেন হার্টের রুগীকে যেরকম আপনার বাইপাস সার্জারির জন্য যে এনেস্থেশিয়া এই ক্ষেত্রে সেরকম এনেস্থেশিয়া দেওয়া হয়েছে ব্যাপারটা তা না এবং আবার ডিস্টিংশন করা হচ্ছে যে লোকাল এনেস্থেশিয়ার সাথে জেনারেল এনেস্থেশিয়া ডাক্তারি বিদ্যা না পড়ে একজন রিপোর্ট করে ফেললো এবং বাকিরা সবাই এ ধরনের একটা ইমপ্রেশন যাচ্ছে এর ফলে হয় কি বাংলাদেশের ডাক্তারদের উপরে মানুষের যে আস্থার জায়গাটা সেটা নড়বড়ে হয়ে যায় ভুল রিপোর্টিং এর কারণে আমি আরেকটু তাহলে এখানে জিজ্ঞাসা করি যেহেতু রিপোর্টিং আপনি গণমাধ্যমের একটা ভুল হচ্ছে নিশ্চয়ই সেরকমটা যদি হয় যে এই যে তদন্ত যেটার জন্য আমরা অপেক্ষা করছি সেই তদন্ত প্রক্রিয়া তারপরে খুব ব্যবস্থার জায়গাটাও যে খুব স্পষ্ট হয় না বা এই যে এই অনিয়মগুলো বারবার বারবার উঠে আসছে এর কারণেই কি একটা আস্থা এটাও কারেক্ট না এটাও কারেক্ট না জিনিসটা হচ্ছে কি আসলে মানে সাইকোলজিক্যালি নেগেটিভ সেলস বেটার দ্যান পজিটিভ হ্যাঁ আপনি রিপোর্টটা করে গেলেন অমুকের ডাক্তারের ওখানে অমুক মারা গেছে সেই ডাক্তার যে তার লাইসেন্স খুঁজেছে সে খবরটা পরবর্তীতে আর পাবলিশ করা হয় না আমি বিএমডিসির কাউন্সিল লয়ার গত পনেরো বছর ধরে আমরা কি পরিমাণ ডাক্তারকে শাস্তি দিয়েছি তার লাইসেন্স ক্যান্সেল করেছি এবং সাসপেন্ড করেছি আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না কিন্তু এরকম বিভিন্ন প্রতিটা কোনো না কোনো রুগীর অভিযোগের প্রেক্ষিতে ওইখানে একটা স্ট্যান্ডিং কমিটি আছে তদন্ত করার জন্য এবং প্রতিটা বিষয়ে যখনই যে কোনো বিষয়ে তদন্তের জন্য অভিযোগ আসে তখনই ওই বিষয়ে এক্সপার্টদেরকে সমন্বিত করে আপনার একদম থরলি ইনভেস্টিগেট করা হয় করে রিপোর্টটা কাউন্সিলের কাছে দেয়া হয় কাউন্সিল তখন অভিযুক্ত ডাক্তারের বক্তব্য নিয়ে তারপরে তাকে শাস্তির বিধানটা করে এই রিপোর্টটা কিন্তু কোথাও আসে না যেটুকু আসে সেটা হচ্ছে যে অমুক রোগী মারা গেছে অমুক ডাক্তারের অবহেলায় তার মানে হচ্ছে যে আপনারা যেটা মনে করতেছেন এক মিডিয়া রিপোর্ট দেখে মনে হয় বাংলাদেশে ডাক্তারদেরকে রেগুলেট করার জন্য কোনো আইন কানুন নাই রেগুলেটর যারা আছে তারা সবাই বসে আছে চোখে আঙ্গ মানে টুলি পরে ব্যাপারটা তা না আপনি যদি এই আইনের ফ্যামিলির প্রতি আমি সমবেদনা জানিয়ে বলছি যে তাদেরকে যদি এখন আইনি প্রতিকার চাইতে হয় কিন্তু আইনে বিধান করা আছে আপনি বিএমডিসিতে অভিযোগটা দায়ের করবেন বিএমডিসি ওই ডাক্তারের বিরুদ্ধে প্রথমে তার লাইসেন্সটার বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবে এর বাইরে এর বাইরে স্যার যেটা বললেন যে কম্পেন্সেশনের মামলার জন্য কিন্তু কোর্ট খোলা আছে হাইকোর্টে যে রিট হয়েছে ওই হাইকোর্টের রিটের দায়িত্ব না কম্পেন্সেশন দেয়া সব জায়গায় আসলে ভুল লো অ্যাপ্লাই করে ওই সেন্সেশনালিজমটা তৈরি করা হয় এর ফলে জিনিস জিনিসটা হয় সেটা হচ্ছে যে সেক্টরাল ডিসিপ্লিনটা নষ্ট হয়ে যায় এবং আমি কিছুদিন আগে বাংলাদেশ সার অ্যাসোসিয়েশন অফ সার্জনদের একটা কনভেনশন আমি আইনি মানে বিষয়ে আলোচনা করার জন্য গিয়েছিলাম তাদের প্রত্যেকে বলে এখন একটা টেনশন যে আমরা যে সার্জারিগুলো করি হ্যাঁ একটু এদিক ওদিক হইলে আত্মীয়স্বজন এসে মানে অ্যাসল্ট করে ডাক্তারদেরকে ফিজিক্যালি অ্যাসল্ট করে বলে আমি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে যদি এই কাজটা করতে হয় তাহলে আমার মধ্যে কি সেই সেই ডেডিকেশনটা আসবে যে আমি এই রুগীর যে চিকিৎসাটা করতে যখন অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে আসলো ইমার্জেন্সিতে বললো যে মনে রক্ত ঝরতেছে এক্ষুনি অপারেশন থিয়েটার নিয়ে যেতে হবে পর হোয়াট এভার রিজন মনে করেন ডাক্তার রুগীটা সেভ করতে পারলো না তখন দেখা যায় ইমার্জেন্সিতে যারা অন্যরা যারা আছে তারা ডাক্তারের উপরে চড়াও হয়ে যায় কেন আপনি তারা বাঁচাইতে পারলেন না হান একশোটা কারণ থাকতে পারে যে কেন এই রুগীকে এই মুহূর্তে বাঁচানো যায় না সো আমি যে জিনিসটা আসলে সবার কাছ থেকে নিবেদন করব সেটা হচ্ছে যে এই ধরনের রিপোর্টিংগুলোতে উভয় পক্ষের বিষয়টা মাথায় রাখা এবং দুপক্ষেরই বক্তব্যটা যেন উঠে আসে এই ডাক্তার কি কারণে এখনও তাকে সুযোগটা দেওয়া হয়নি তদন্ত রিপোর্ট কমিটি যেটা করা হয়েছে তারা তদন্ত করে ওই ডাক্তারের সাথেও কথা বলবে ওই ফিল্ডের এনস্টেনোস্টোলজিস্ট যারা আছে এক্সপার্ট যারা আছে তাদের সাথেও কথা বলবে ডোসেজের যে বিষয়টা আছে আরেকটা বিষয় খুব ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে আমার অভিজ্ঞতায় দেখেছি কোনো কোনো পার্টিকুলার কেসে বিভিন্ন ব্লাড গ্রুপের কারণে কিংবা কম্পোজিশনের কারণে আপনার পার্টিকুলার ড্রাগের প্রতি অ্যালার্জি তৈরি হইতে পারে এবং এই বিশেষ করে মানে অ্যানেস্টেশিয়ার যে বিষয়টা ওই ড্রাগের প্রতি অনেক লোকের অ্যালার্জি থাকতে পারে এখন প্রশ্নটা তখন আসবে যে আপনাকে মানে ড্রাগ অ্যালার্জি টেস্ট করা হয়েছিল কি না এটাও প্রোটোকলের মধ্যে পরে সাধারণত বড় অপারেশনের আগে ওই প্রোটোকলটা আসে এখন এত এত ছোট একটা জিনিসের মধ্যে এত বড় ঘটনা ঘটে যাবে এটা তো মেডিকেল স্ট্যান্ডার্ড প্রোটোকলটা যদি ফলো না করা হয় তাহলে অবশ্যই ডাক্তারকে অবহেলা হয়েছে সেটা বলতে হবে জানতেই চাইবো বিরতির পরে ফিরছি রাজ কাহ
ফিরে এলাম জিপিএইচ ইস্পাত নীতি তো রাজ কাহনে ব্যস্ত তানজিবুল আলম আপনি বলছিলেন আপনার প্রশ্নটা ছিল যে মানে লাইসেন্স বিহীন হসপিটালে এরকম ঘটনা তো ঘটবে হ্যাঁ দেখেন আপনি যে ইউনাইটেড হসপিটালের কথা বলা এটা কিন্তু ইউনাইটেড হসপিটাল না ইউনাইটেড মেডিকেল কলেজ এন্ড হসপিটাল এটা কিন্তু ছোটখাটো মানে এর ভুই ফোর কোনো প্রতিষ্ঠান না এরা কোটি কোটি টাকা ইনভেস্ট করেছে এই যে অভিযোগটা করা হচ্ছে লাইসেন্স ছাড়াই চালাচ্ছে ব্যাপারটা কি কেউ খতিয়ে দেখেছে যে লাইসেন্স ছাড়া চালাচ্ছে কি না নাকি তার লাইসেন্স পে চালাইছে সেটা রিনিউ হয় নাই যদি রিনিউ না হয়ে থাকে তাহলে তাহলে তার যত এক্সপায়ারি আছে সব কিছু নাই হয়ে গেছে हासपाल कारण सेंट्रल डाक्त परीक्षा सेंट्रल स्वास्थ्य अधिद्तर अधीन है এটাকে মনিটর করে বিএমডিসি হচ্ছে স্ট্যাটিউটারি অথরিটি যারা কিনা এই ভর্তির বিষয়টা তদারক করবে ওদের লিগাল অথরিটি এবং বলা আছে নীতিমালাতে বলা আছে যে পরীক্ষায় পাস করে সিরিয়াল অনুযায়ী মিনিমাম কোয়ালিফিকেশন নাম্বার পেতে হবে এবং ওইখান থেকে আপনার যার যার ইচ্ছা মতো ভর্তি হবে আপনি ওখানে তার যদি পাস না করে তাহলে তার ভর্তি করে কোনো স্কোপ নাই এই তাহলে ওকে আউট অফ দ্য ব্লু এরকম একটা পারমিশন ছাড়া মেডিকেল কলেজ দিয়ে দিল এটা তো সম্ভব না তাহলে এখানে এই যে তথ্যগত বিভ্রান্তি মানে গণমাধ্যম তো এখানে অন্তত পক্ষে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কাছ থেকে জানতে চাচ্ছে তারা জানাচ্ছে তারা কখনো আবেদনই করেনি নিবন্ধনে তাহলে এখানে তথ্যগত ভুলের দায় দুইটাই ঠিক আছে যে জায়গাটা এখানে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর কর লুকাচ্ছে সেটা হচ্ছে ওদের একটা এস্টাবলিশ হাসপাতাল আছে হ্যাঁ সেই হাসপাতালে এটা এটা এনএক্স করে না তার নাম দিতে চাচ্ছে এবং ওখানে যারা কাজ করছে তারা কিন্তু এখান থেকে এক্সপার্ট হিসেবে চাই তাদের অ্যাপয়েন্টমেন্টই চাই এখন এরকম অনেক ঘটনা আপনি পাবেন অমুকের জায়গা নেই জায়গা কম আছে ওই ফিতা দিয়া মাপছে আমি কিন্তু ভালো ডাক্তার মানাইতে চাই ফিতা দিয়া ইয়ে করলে তো হবে না হ্যাঁ এই ল ভালো কিন্তু দেয়ার ইজ ডিফারেন্স ইন বিটুইন দ্য ল এন্ড ডি কিন্তু আমার আরেকটা প্রশ্ন আছে শুধুমাত্র মানে ফিতা দিয়া মাপা এটা একটা ধরন একটা হতে পারে কিন্তু মূল তো আরো অনেক একটা রেজিস্ট্রেশন পাওয়ার জন্য অনেকগুলো অধিদপ্তরের পারমিশন লাগে অনেকগুলো নিয়ম কারণ হয়তো তার মধ্যে ফিতা দিয়া মাপাও একটা কারণ থাকে বা থাকতে পারে তার মধ্যে আরো অনেক জরুরি বিষয় থাকে যেগুলো নিশ্চিত করতে হবে নিবন্ধন পেতে যদি নিবন্ধন না থাকে তার মানে ওখানে গাফিলতি আছে না ঠিক আছে সেটা কিন্তু হবে নিবন্ধন নিয়ে তর্ক করছি না আমি বলছি একটা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল অ্যাস্টাবলিশ আছে ওদের মূল সমস্যাটা কিন্তু যে জায়গায় করছে এই জায়গায় মেডিকেল কলেজ করা যাবে না রেসিডেন্সিয়াল এরিয়া এখন ওরা একটা জায়গায় শর্ট আউট করছে সেই জায়গাতে ওরা অ্যাস্টাবলিশ করছে কিন্তু অ্যাট দ্য এন্ড অব দি ডে সেখানেও তাদের এক্সপার্টিগুলো আছে তারা এখন যদি না ও আজকে বলছেন আপনি নাই আপনি কি গিয়া দেখছেন ওখানে কিছু আছে কি নাই ফ্যাসিলিটি ডেভেলপ করেছে কি না प्रतिष्ठान लिंक 
এটা ইনঅ্যাপ্রোপ্রিয়েট বিকজ উই আর আস্কিং এইভাবে যদি আমি না বলি যে এটা তো হবেই কারণে নিবন্ধন নাই কিন্তু নিবন্ধন যার না থাকতে পারে এই জবাবদিহিতাটা যার না থাকতে পারে সে তো আর অনেক জবাবদিহিতারই উপর উঠে তাহলে আবার উল্টা বলি যে তারা আজ পর্যন্ত ডিজি হেলথে যতগুলো দরখাস্ত করেছে তারা কি যেটাতে নিবন্ধন চাইছে দিছে তারা কি আগে হাসপাতাল কি পরিদর্শন করার সক্ষমতা তাদের আছে আমরা কিন্তু আজকে যে জিনিসটা নিয়ে আসছি সেটা হচ্ছে স্বাস্থ্য যারা অধিদপ্তরে যারা আছে তাদের কি সক্ষমতা আছে বাংলাদেশের দশ হাজার ক্লিনিক্স পাঁচ হাজার হাসপাতাল যেগুলো তারা নিবন্ধন করছে সেগুলিতে যে ঠিক মতো কাজ করছে কি না সেটা কি তারা দেখে मारा <laughs> जानी भूल मेडिकल कलेज कर मेडिकल शिक्षार व्यवस्थार मध्य आईनगत जो स्ट्राचार से मध्य दो आलदा जिन क्या कनेक्टेड क्या तो मेडिकल कलेज तो अपनी करलें से अवश्य अलग जो प्रतिष्ठान है सेटा एक फाउंडेशन और फाउंडेशनों आ मेडिकल कलेजर लाइसेंसो आ प्लस ये फाउंडेशन के मेडिकल कलेजर लाइसेंसा दिल प्राथमिक भाव तक ये दिए अन द बेसिस अफ दि यूनिटेड हस्पिटल जेटा वन अफ दि टार्सियारि हस्पिटल बांग्लेशे प्राइट सेक्टर तीन टार्सियारि हस्पिटल आज है ढाका शहरे तर मध्य एक सो एटार कैम कम्पिटेंस नहीं तो को सन्देह थार को कथा नहीं रहा এখন ওরা বলতেছে যখন এই এই যে টার্সিয়ারি হসপিটালটার উপর মেডিকেল কলেজ গণ্য করে আপনি মেডিকেল কলেজের জন্য লাইসেন্স দিলেন সেই মেডিকেল হসপিটালটা আবাসিক এরিয়াতে সুতরাং মেডিকেল কলেজের জন্য আপাকে ওটা ডিজিগনেটেড স্পেসে মেডিকেল কলেজের লাইসেন্সের জন্য সার্টেন কোয়ান্টিটি অফ ল্যান্ড লাগে নিজের নামে ওই প্রতিষ্ঠানের নামে ল্যান্ড একটা ত্রুটি রয়ে গেছে নো ত্রুটিও নাই এটা হচ্ছে যে টেকনিক্যাল ডিসপিউট এখন মেড ইউনাইটেড হসপিটালের বক্তব্য হচ্ছে আমার যে মেডিকেল কলেজটা আমি বাইরে নিয়ে গিয়ে করেছি আমার এই হসপিটালটা তো শিক্ষার জন্য আছে কারণ মেডিকেল স্টুডেন্টরা এখানে আসে তো আমি আপনি যখন বলছেন আমাকে ওখানেও আর একটা ক্যাম্পাস করতে হবে ঠিক আছে আমি করব তো আমার যে কন্টিনিউয়েশনটা সেটা তো এটার উপরে হইতে পারে এখন এই স্টোরিটা চেঞ্জ হয়ে গিয়ে আসছে কি তাহলে তাহলে কেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তর নির্দেশনার কার্যক্রম বন্ধ করা ওই এই স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বক্তব্য হচ্ছে যেখানে উনি এই চিকিৎসাটা নিতে গেছে সেটা গুলশানের মেডিকেল হসপিটালে যায় নাই ইউনাইটেড হসপিটালে যায় নাই সেটা গেছে সাতার মেডিকেল কলেজ সাতার কুলে হ্যাঁ ওইটার রেজিস্ট্রেশনটা নাই তো এখন ওইটার রেজিস্ট্রেশনটার জন্য ওরা আবেদনই করা নাই কারণ ওদের বক্তব্য হচ্ছে আমাদের এটার জন্য আবেদন করার দরকার নাই কারণ আমার মূল যে হসপিটাল যেটার উপরে আমাকে মেডিকেল কলেজের পারমিশন দেওয়া হয়েছে সেটা তো এখানে লোকেট আছে তো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি টেকনিক্যাল এবং লিগ্যাল ইস্যু এটা বডি বলছ আমরা কমন লাইসেন্স ওদের কিন্তু আছে ওইটা নামে 
निबंधन गुरुत्न परिष्कार पब्लिक खाइल सरकार भलो डाक्त खराब सूचना बाहर बनिए चले गल मीडिया ट्रायल दिए दिल सेंसेशनलिजम टाके सब जगह प्रमोट करा हो चुकी ना ना ताहोले आम के इटा बोलें जे ये हॉस्पिटल बा माने ये इटा छह बांग्लादेशी जे कोटो गुलो निबंधन छाड़ा बा लाइसेंस छाड़ा हॉस्पिटल क्लिनिक डायग्नोस्टिक सेंटर गुलो चोल छे माने ये गुलो की ओके एक उम्म चोल दिया पड़े वो डोंट से वो डोंट से � बंद कर लो बंद कर राजधानी <laughs> अपने आम सामने बस कर हस्पिटल कर चिकित्सा कर दाय जाए कि तरह देखे हस्पिटल के लाइसेंस आगे खोज दिल ना क्यों दायित्व तो तरह यहाँ एक् जेहतु ये अघटन घटे गेस एन बोले लाइसेंस नहीं लाइसेंस क्या तरह आगे देखते पाए नहीं मोटामुटी घटना चिकित्सा 
হচ্ছে তো অঘটন অঘটন তো একটা হলো যদিও আজকে তো সময় কম অঘটন একটা ঘটতে যেমন এন এস থ্রি যে কথাটা আমি আগেও বলছিলাম নর্মাল কমপ্লিকেশন যে কোনো এন এস থ্রি কিন্তু হতেই পারে তাহলে স্যার আমাকে আর একটা জিনিস একটু বুঝিয়ে বলেন এই যে ডাক্তার এবং যারা চিকিৎসা গ্রহীতা বা রোগীর স্বজনদের তাদের মধ্যে এত অনাস্থা কেন বাংলাদেশে এত ঘরে কেন স্যার যেটা বলছিলেন যে কিছু হলেই বলতে গেলে একটা লম্বা ডিসকাশন একদিন তো করা যাবে না প্রথম কথাটা হচ্ছে বাংলাদেশের ডাক্তারদের প্রতি আস্থা নাই মিডিয়ার কারণে হাজার যে কোনো হসপিটাল জানতো বিছনা দিয়ে বারান্দা দিয়ে করছে সেটা আমরা করছি হঠাৎ একটা দূর অঘটন করে আমি নয় হাজার নয়শো নিরানব্বই বই ভালো করছি আমার কোনো কিন্তু কেউ প্রশংসা করার প্রচার নাই একটা হয়তো একটা অঘটন ঘটে মিডিয়াতে এমনভাবে প্রচার করে সব নেগেটিভটা কিন্তু আগে বলেন আমি যে চিকিৎসা করছি না আমার রুইকে ভালো হচ্ছে ঢাকা শহরের দিন ডেলি শত শত হাজার ভালো হবে এটাই স্বাভাবিক খারাপ যখন স্যার একটা এক্সট্রাঅর্ডিনারি কিছু মানে যেমন কিছু আমি বলছি আমি তো শেষ করি না যেটা খারাপ হলে তখন দেখতে হয় যেমন একটু আগে আপনি বলছেন সেন্ট্রাল হসপিটালের কথা এটা কিন্তু আমি এক্সপ্লেন করছিলাম এই রুইটা একটা ডেলিভারি কেস লেবার পেইন হচ্ছে বাড়িতে লেবার পেইন হচ্ছে ওখানে দেখাইছে ডাক্তার বলছে এটা নর্মাল ডেলিভারি হবে না সিজার করতে হবে ওরা রাজি হবে না করবে না এই রুগীটা কোথায় কুমিল্লা থেকে অ্যাম্বুলেন্সে আসতে আসতে ঝাঁকি খেতে খেতে যেমন হাসপাতালে আসছে সেন্ট্রালে তখন কিন্তু অলরেডি ওয়াজ ডাইং এত খারাপ অবস্থা বাচ্চার ভিতরে মারা গেছে একটা ডেলিভারি কেস আট দশ ঘন্টা অ্যাম্বুলেন্সে ঝাঁ এই রাস্তা ভালো মন্দ দুইটাই আছে এটা করতে পারে তাদের তো ফ্যামিলিয়াল নেগলিসেন্স এটা কেউ বলে না আর মিডিয়া দেখালে দেখার এই মেরে ফেলে আসলে এই কোথা থেকে মারলে সময় দিতে পারলে না তাহলে স্যার আপনারা নীতি নির্ধারক পর্যায়ে আছেন আপনারা কেন মিডিয়ার দোষ হচ্ছে যে দেখালো মেরে ফেললো দিচ্ছি না তাদের মিডিয়াতে বলছি মিডিয়ার দিকে তো মিডিয়ার জন্য একটা করতে হবে সেটা হলো তারা তারা যখন পজিটিভ তো বলো চিকিৎসা ব্যবস্থার অব্যবস্থাপনা যেটা আমরা আজকে দেখি সেখানে ডাক্তার ইজ এ ফ্যাক্টর কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে এটা দায়িত্বটা কার চিকিৎসা অব্যবস্থার যে সুন্দর ব্যবস্থা করার দায়িত্বটা কার রাষ্ট্রের তো তারা কি সেটা চিন্তা করছে তারা কি সেটা চেষ্টা করছে তো সেই জায়গাটা তো আপনি হাত না দিলে এটা হবেই একদম শেষ বক্তব্য ব্যবস্থা তানজীব শেষ করতে হবে বিশাল একটা কথা বলি একটা কথা যা এক মিনিট সেটা হলো মারা গেলি যে চিকিৎসায় দু দেখে তো ঠিক না কিছু দূর গিয়ে তোমার মারাই যাবে এক মানুষ স্ট্রোক করলো হার্ট অ্যাটাক করলো তাহলে যদি মনে করেন ভুল চিকিৎসার জন্য মারে তাহলে কিন্তু প্রবলেম এটা তদন্ত না করে আগেই প্রচার করে দিলে এই ভুলে মারে তাহলে কিন্তু এটা আমরা এই জন্যই শোনাচ্ছি আপনার যে প্রশ্নটা ছিল যে মানে এত অবৈধ হসপিটাল কেন হয় এটা সিম্পল আনসার হচ্ছে ডিমান্ড এন্ড সাপ্লাই সরকার ব্যর্থ হয়েছে মানুষের তার নাগরিকের স্বাস্থ্য সেবা সরকারিভাবে নিশ্চিত করতে সেই জন্য আপনার কিন্তু হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ লোক সরকারি হসপিটালে গিয়ে চিকিৎসা পায় না তাহলে তাকে অল্টারনেটিভ বেঁচে থাকার জন্য তাকে অল্টারনেটিভের ব্যবস্থা করতে হবে এবং এখানে যেহেতু ডিমান্ড আছে राष्ट्रेबार्ट मनोजोगी अनेक धन्यवाद दर्शक साथ